அவர்களோட பேரை சொல்றதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் தயக்கமா தான் இருக்கிறது ஏன்னா நான் முதல்ல சொன்னேன் பாத்தீங்களா பிச்சாவரம் ஜமீன்னா பெருசா இது பண்றி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு ஏன்னா அந்த பிச்சாவரம் ஜமீனை பத்தி எங்க குடும்பத்துக்கு எங்க பரம்பரைக்கு நல்லா தெரியுங்கிறதுனால முன்னாடி அமர்ந்திருக்கும் ஐயா அவர்கள் சிதம்பரநாத சூரப்ப சோழனார் அவர்கள் ஐயா வணக்கம் சாந்தி தேவி அம்மா வணக்கம் ஐயாவை வந்து ராஜான் தான் இன்னைக்கும் குறிப்பிடுறாங்க அம்மா வந்து ராணின்னு தான் குறிப்பிடுறாங்க ஏன்னா நீங்க வந்து இந்த சோழர் பரம்பரையில வந்த ராஜா ராணி அப்படிங்கறதுனால இல்லையா அந்த பரம்பரைனா என்னன்றது கொஞ்சம் தெரிய வைங்க ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற தலைமுறைக்கு சில விஷயங்கள் தெரிய வேண்டியிருக்கு எனக்கு வந்து அதை பத்தி தெரியும் நீங்களே உங்க வாயால சொல்லிடுங்க ஐயா நீங்க எந்த எந்த ஊர்ல பறந்து வளர்ந்தீங்க படிப்பு என்ன எப்படி எதெல்லாம் சொல்லுங்க ஐயா நான் பிறந்தது தஞ்சை மாவட்டம் செல்ல மேல செல்ல பண்ணிட்டேங்க கிராமத்துல அங்க ஸ்கூல் ஃபைனல் முடிச்சுட்டு சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் எப்பயும் என் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அது முடிச்சுட்டு இப்போ என் ஃபீல் பண்ணினேன் எப்படி வாழ்ந்தீங்க ஐயா சின்ன வயசுல இருந்து உங்கள் பரம்பரையை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நாங்கள் வாழ்ந்ததெல்லாம் ஒரு கற்பனை மாயமாக போயிட்டுது எங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையே வந்து இப்போ நினச்சி பார்த்தா அது எந்த அளவுக்கு தற்போதைய சூழ்நிலைக்கு ஒத்து வரும்னு சொல்ல முடியாது இல்லை நீங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை சொல்லுங்க ஐயா எங்கள் பாட்டி வந்து என்னை ரொம்ப செல்லமாக வளர்த்தாங்க பாட்டி பேர் பாட்டி பேர் ரங்கநாயகி ஆயால் அவங்க அரியலூர் ஜமீன்தார் அரியலூர் ஜமீன்தார் தாத்தா தாத்தா வந்து கட்சி இவர் கட்சி பள்ளி ஒன்ற ரங்கப்பா காலாக்கத்தோழர் கட்சி பள்ளி ஒன்ற ரங்கப்பா காலாக்கத்தோழ உடையார் உடையார்பாளையம் ஜமீன்தார் இருக்கு உடையார்பாளையம் ஜமீன்தார் அந்த காலத்துல வந்து பிச்சாவரம் ஜமீன்தாரும் உடையார்பாளையம் ஜமீன்தார் தான் பெண் குடுக்கல் வாங்கல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது இல்லையா அந்த பாட்டி உங்களை வந்து நல்லபடியா ரொம்ப செல்லமா வளர்த்திருக்காங்க பிச்சாவரத்துல இருந்து நீங்க சிதம்பரத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் என்னையா பிச்சவரத்துல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுலயே அந்த சொத்துக்கள்லாம் கைமாறி போச்சு இது உங்க உறவினர்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட பங்காளி தகராறுனாலயா இல்ல எந்த காலம் எங்க பெரிய தாத்தா ரொம்ப ஒரு தேவையில்லாத செலவுகளை ஒரு ஆடம்பரத்துக்காக செஞ்சுட்டாங்க ஆனா அவங்க இருந்தா நிச்சயமா அந்த சொத்து ஏலம் போ சொத்துக்கள் சுமார் எவ்வளவு கோடி தேர் ஒரு அறுநூறு எழுநூறு ஏக்கர் இருக்கும் எல்லாமே அறுநூறு எழுநூறு ஏக்கருங்கிறது கணக்கு பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு சிட்டி லெவல்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பிளாட்ல பத்துக்கு பத்து அடியில வீட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னா அறுநூறு எழுநூறு ஏக்கருக்கு மேல சொந்தக்காரராக இருந்த ராஜா என்று இன்றும் அழைக்கப்படும் இந்த ராஜா அவர்கள் வா திருமண நேரத்தில் பட்ட பெயர்னு கொடுப்பாங்களாம் அது பேர் ஜல ஜெகந்தி ஆயால்னு பேரா அதாவது இவங்க திருமணம் அவ்வளோ வைபோகமாக நடந்திருக்கு ஏன்னா இவங்க உடையார் பாளையத்தை சேர்ந்தவங்க பிச்சாவரமும் உடையார் பாளையமும் பொண்ணு கொடுத்து பொண்ணு வாங்கிறது காலங்காலமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இவங்க திருமணத்துக்கு முன்னாடித்தான் ராஜாவுக்கு வந்து முடிசூட்டு விழா நடக்கும் அந்த முடிசூட்டு விழா சிதம்பரத்தில் நடந்த பிறகுதான் திருமணம்ங்கிறதே நடத்தப்படும் அதைத்தான் முதல்ல இப்போ கிளிப்பிங்கில் பாருங்க அதுக்கப்புறம் அவங்ககிட்ட தெளிவாக பேசுவோம் பிளீஸ் சோழர் பரம்பரையினர் என்று கருதப்படும் பிச்சாவரம் ஜமீன் பரம்பரையினருக்கு சிதம்பரம் பிள்ளை நடராஜர் கோயிலில் முடிசூட்டப்படுவது வழக்கம் பிள்ளை நடராஜர் கோயில் தீட்சிதர்கள் சோழ மன்னருக்கு இன்றி வேறு எவருக்கும் முடிசூட்ட மாட்டார்கள் என்பதே இலக்கியங்கள் சுட்டி காட்டுகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு சிதம்பரம் பிள்ளை நடராஜர் கோயிலில் சிதம்பரநாத சூரப்ப சோழனாருக்கு தீட்சிதர்கள் முடிசூட்டி வைத்தனர் பிள்ளை தீட்சிதர்களான மூவாயிரவர்கள் சிதம்பரம் நடராஜர் திருக்கோயில் பஞ்சாக்கரப்படியில் அமரச் செய்து பலம்புரிச்சங்கால் அபிஷேகம் செய்து தம் கையால் ஐந்து சபைகளில் ஒன்றாகிய ராஜசபையில் முடிசூட்டினர் முடிசூட்டு விழா முடிந்த பின்னர் சிதம்பரநாத சூரப்ப சோழனாருக்கும் உடையார்பாளையம் ஜமீன் பரம்பரையில் வந்த சாங்கி தேவிக்கும் திருமணம் சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற்றது திருமணத்துக்கு முன்னாடி இவர் உங்களுக்கு தெரியுமா இவர் தான் கட்ட போறாரு ஆமா ஐயா இந்த முடிசூட்டு விழா சிதம்பரநாதன் தில்லைநாதர் கோவில் தான் செய்யறாங்கன்றாங்களே அது எதுக்காக ஏன் வர அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் கூட அது பாரம்பரியமா எங்க குடும்பத்துக்கு உள்ள உரிமை முடிசூட்டு விழாங்கிறது ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஆண்மகன் வந்து பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறப்ப அந்த அவருக்கு செய்ய வேண்டிய ஆய திரு ஆயந்திரக்கப்படிகள் அப்படின்னு சொல்றது நமச்சிவாயன்னு சொல்றாங்கல்ல அது மாதிரி ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு படிக்கும் ஒவ்வொரு எழுத்து ந ம சி பாய அப்படின்னு அந்த ஐந்தாவது படியில வச்சு முடிசூட்டு விழா நடத்துவாங்க அந்த முடிசூட்டு விழா நடத்துறது நடத்துறப்ப வந்து எங்க அப்பாவுக்கு நடந்தது எனக்கும் நடந்தது அவ தீட்சு அந்த அந்த கட்டள தீட்சர் வந்து இந்த என்னை வந்து அந்த அஞ்சாவது பிள்ளையில் உட்கார வச்சு அவங்க வலம்புரி சங்கால இந்த நடராஜருக்கு அபிஷேகம் பண்ணுற சங்காலிய தலையில் த தனியை புரோட்சிக்கிறது புரோட்சி ஒரு பட்டம்
அதை அந்த மணி முடிந்த வளம்பிரி சங்கால தீர்த்தத்தை புரோச்சிச்சு நெத்தில பட்டம் கட்டினா ராஜசபையில ஆயிரக்கால் மண்டபத்துல கொண்டு போய் இந்த மன்னர் உடைகள்லாம் அழிவிச்சு கத்தி எல்லாம் கொடுத்து அங்க வந்து இந்த இந்த கிரீடம்னு சொல்றாங்கல்ல ஆமா இந்த தலைப்பாக வசம் அங்கதான் அமைக்கிறது அதை வச்சு அவங்க நம்மள வந்து மன்னரா அதை வச்ச உடனே மன்னரா பிரகடனம் படுத்துற மாதிரி அதாவது சோழர்கள் சோழர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த மணிமுடி சூட்டுவோம் நாங்க மணிமுடி சூட்டுவோம் அப்படின்னு தீட்சிதர்கள் சொல்லியிருக்காங்க கூட்டுவ நாயனார்னு ஒரு நாயனார் அவர் தனக்கு முடி சூட்டு சொல்லி கேட்டுறான் தீட்சிதர்களை நாங்க வந்து சோழர்களுக்கு மட்டும்தான் சூட்டுவோம் உங்களுக்கு நாங்க மணிமுடி சூட்ட எங்களால இயலாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால ஒரு குறிப்பிட்ட தீட்சிதர்கள் வந்து சிதம்பரத்தை விட்டு மலையாளத்து பக்கம் போயிட்டாங்க அதை எப்படி நான் சொல்றதுன்னு இவங்க பாட்டி வளர்த்தாங்க அவங்க இருந்த வரைக்கும் எனக்கு எப்படி இதுதான் குடும்பங்கிறது எனக்கு அந்த கஷ்ட நஷ்டம் எங்க அப்பா வீட்டுல என்ன வச்சிருந்த மாதிரி பாட்டி வச்சிருந்துட்டாங்க குடும்பங்கிறது என்ன கஷ்டங்கள் என்னன்னா அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் செலவுக்கு காசு கேட்டா அந்த காசு அப்படியே கையில அள்ளிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க இப்படி பணமா நோட்டா எண்ணிட்டு இருந்தாங்க சின்ன காசு பணம் அப்படியே அள்ளி அந்த செல்ல கரண்ட் அப்படியே கொடுப்பாங்க எது கேட்கறோமோ அதை செய்வாங்க என்ன நாங்க ரெண்டு பேரும் கேட்கறோமோ அது மாதிரி அவங்க இருந்த வரைக்கும் எங்க குடும்பம் கஷ்டங்கிறதே தெரியாது அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷமா தான் குடும்பம்னா என்ன வாழ்க்கைனா என்னங்கிறத உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அஞ்சு தலைமுறைகளுக்கு முன்னால உடையார் பாளையத்திலேருந்து ஒரு ராணிய இளவரசிய கல்யாணம் பண்ணி பிச்சைய பிச்சாவரம் ஜமீன்தாரோட மகனுக்கு கொடுக்கும்போது வண்டியில போன சீசனத்தை இருக்கட்டுங்க நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு காணி நஞ்சை நிலத்தை வெத்தலை பாக்கு செலவுக்கு வச்சுக்கங்கன்னு கொடுத்தாங்களாம் அப்படி பணத்திலேயே புரண்டு பணத்து மேல நடந்த குடும்பம் நீங்க சொன்னீங்களே அந்த ஒரு தைரிய லட்சுமி எல்லா லட்சுமியும் போயிட்டா தைரிய லட்சுமி என்கிட்ட போகல அந்த தைரிய லட்சுமி வச்சுட்டு வரைக்கும் உயிரோட வாழ்ந்துட்டு அது எப்படி நம்ம சொல்லிக்காக இருந்து வாழ்ந்து காட்டணும் அதுதான் ஒரு குறிக்கோள் ஏன்னா பிறந்த விடும் பெரிய ஜிமீன் கல்யாணம் பண்ணிட்டவரும் அதை விட இன்னைக்கு முடி சூட்டு நடராஜா கோயில முடி சூட்டுற கௌரவம் யாருக்கும் கிடையாது இன்னைக்கு வரைவா அந்த அந்த கௌரவம் யாருக்குமே கிடைக்காது அப்படிப்பட்ட கணவரை நான் பெற்றிருக்கேன் ஐயா உங்க பிச்சாவரம் ஜமீன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு ஒரு அடையாளமா என்ன இருக்கு அடையாளமா நாங்க தான் இருக்கோம் வேற எந்த அந்த இடம் இந்த இடத்துல இருந்த அரண்மனை கூட எல்லாம் இவங்க ஏலம் போனது இவங்க பாகத்து வந்துடுச்சு அதே அவங்க யாரோ ஒரு பாய்கிட்ட வித்துட்டாங்க அதை வித்தப்ப அந்த அது நிலையில வந்து ஏதோ ஒரு கிலோவோ என்ன தங்க இருந்ததா சொல்றாங்க அவர் சொன்னாரு எல்லாரும் இப்ப கூட ராஜா தர வராரு அந்த வரவேற்பு அந்த மரியாதை என்ன இருக்குது ஐயா சில பேர் காசு உள்ள இடத்துலதான் இப்ப மரியாதை கௌரவம்னா காசு உள்ள இடத்துக்கு தான் போகுது என்ன சுருக்கமா சொல்ல போனா இவங்களை வந்து ஒரு காராம்பசுன்னு வச்சுக்கலாம் இவங்கள காராம்பசு வந்து என்னுடைய தற்போதைய நிலைமைக்கு அதை வந்து போரடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய பேரை குடும்ப பேரை அந்த பாரம்பரியம் வந்து சோ ராஜராஜருடைய வம்சம் அங்க சோழனாங்கிற பேரை நிலநாட்டவும் நினைக்கிறேன் ஆசைப்படுறேன் இப்போ மூத்த பையனுக்கு முடி சுட்டு விழா பண்ணுங்க இப்ப இவருக்கும் ரெண்டாவது அவருக்கு கிடையாது இவருக்கு கிடையாது தலைமானனுக்கு மட்டும்தான் மூத்த பையனுக்கு மாத்திரம் தான் முடி சுட்டு அவனுடைய குழந்தைக்கு முடி சுட்டு இப்ப அந்த முடி சுட்டு விழாங்கிறது அதே சிதம்பரம் கோவில்ல தீட்சிதர்கள் செய்யணும் இந்த பழக்கங்களை சிலதை மாத்திக்க முடியாதா இப்ப எல்லா பழக்கத்தையும் மாத்திக்கிட்டோம் ஆனா அது வந்து மாத்த முடியாது ஏன்னா அது இறனே அவர்மா சக்கரவர்த்தி வந்து அந்த கோயிலே அந்த உரிமை என்னுடைய சோழ பரம்பை இருக்கிற வரைக்கும் அந்த தலைமகனுக்கு அந்த நடராஜர் கோயில்ல சந்திர சூரியர் வானம் பூமி அங்க ஒரு கிணறு இருக்கு அந்த சாட்சியாக அந்த சோழ பரம்பரையா தலக்குடி மகனுக்கு வந்து முடிசூட்டி தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஒரு சத்திய பிரமாணம் எந்த 